നമസ്കാരം മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനീഷിത്ര പ്രധാന വാർത്തകൾ അഞ്ച് കോൺഗ്രസ് ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ക്വാറന്റീൻ കഴിയണമെന്ന് നിർദ്ദേശം കൊറോണ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകാതെ സ്കൂളുകൾ തുറക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവ ശേഷി മന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിടെ നാനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധിതർ എണ്ണായിരം കടന്നു കേന്ദ്ര അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ബസ് സർവീസ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഇരട്ടിയാകും സാമ്പത്തിക ഉത്തേജനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഒമ്പത് മേഖലകൾക്കായി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കും കർഷകർക്കും ഊന്നൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി അഞ്ച് കോൺഗ്രസ് ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ക്വാറന്റീൻ കഴിയണമെന്ന് നിർദ്ദേശം പാളയാറിലെത്തിയ മലപ്പുറം സ്വദേശിക്ക് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ അഞ്ച് കോൺഗ്രസ് ജനപ്രതിനിധികളോട് ക്വാറന്റീൻ പോകാൻ നിർദ്ദേശം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് എം പിമാരായ രമ്യ ഹരിദാസ് ടി എൻ പ്രതാപൻ വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എന്നിവരോടും എം എൽ എ മാരായ അനിൽ അക്കരെ ഷാഫി പറമ്പിൽ എന്നിവരോടുമാണ് ക്വാറന്റീൻ പോകാൻ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് നിർദ്ദേശിച്ചത് കൊറോണ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകാതെ സ്കൂൾ തുറക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം രാജ്യത്ത് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണ വിധേയമാകാതെ സ്കൂൾ തുറക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാൽ രാജ്യത്തെ അധ്യാപകരുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ഡൽഹിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിടെ നാനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധിതർ എണ്ണായിരം കടന്നു രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധന കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിടെ നാനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ ഡൽഹിയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപതായി കേന്ദ്ര അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ബസ് സർവീസ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് കൂടും പൊതുഗതാഗത്തിനും കേന്ദ്ര അനുമതി ലഭിച്ചാൽ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്താൻ അനുമതി നൽകും യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം പകുതിയായി കുറച്ച് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ച് യാത്ര അനുവദിക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ ധാരണ ഇതേ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന വരുമാന നഷ്ടം കുറയ്ക്കാൻ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഇരട്ടിയാക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച് മാർഗരേഖ ഗതാഗത വകുപ്പ് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു സാമ്പത്തിക ഉത്തേജകത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഒമ്പത് മേഖലകൾക്കായി പ്രഖ്യാപനം അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കും കർഷകർക്കും ഊന്നൽ ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജകത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഒൻപത് മേഖലകൾക്കായി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കും വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ ചെറുകിട വ്യവസായികൾ എന്നിവയ്ക്കും ആശ്വാസ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും കർഷകർക്കായി രണ്ട് പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉണ്ടാക